നമസ്കാരം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറൻ്റ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായി നമ്മൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിയുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ്രുകൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു കണ ഒരു കോയിലിൻ്റെ കണ്ടക്ടറിയുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തു ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടില്ലായെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ തേർഡ് പാർട്ട് കാണുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സോളിനോളിൽ കൂടി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ദറ്റ് ഈസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എറൗണ്ട് എ സോളിനോയിഡ് എന്താണ് ഈ സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദാറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് ഇൻസുലേറ്റഡ് കണ്ടക്ടിംഗ് വയർ ഊണ്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ഹെലിക്സ് ഒരു ഹെലിക്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അതായത് ചുരുളുകളാക്കി ഒരുപാട് സർക്കുലർ ചുരുളുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ലോങ് ഇൻസുലേറ്റഡ് കണ്ടക്ടിംഗ് വയർ അതിനെയാണ് അതൊരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലിരിക്കും അത് നമ്മൾ ചൂട്ടി ചൂട്ടി വരാൻ നേരത്ത് അതൊരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സോളിനോയിഡ് മനസ്സിലായല്ലേ എ ലോങ് ഇൻസുലേറ്റഡ് കണ്ടക്ടിംഗ് വയർ ഊണ്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ഹെലിക്സ് ഇങ്ങനെ സർപ്പിൾ ആകൃത രീതി രീതിയിൽ നിന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഈ ചുരുളു ചുരുളാക്കി അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് സോളിനോയിഡ് എന്ന് ഈ സോളിനോയിഡ് കൂടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്തു വിടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സാധാരണ കണ്ടക്ടിംഗ് വയറിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ടല്ലേ അത് വലിയ ശക്തി സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള മാഗ്നറ്റ് ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ അതിന് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു കോൾഡ് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ അതിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂ കൂട്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ആ സോളിനോയിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ എന്താണ് മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ എന്താ നോർത്ത് പോളും ഉണ്ടാവും സൗത്ത് പോളും ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരെൻഡ് അതിൻ്റെ നോർത്ത് പോളും ആയിരിക്കും മറ്റേ എൻ്റെ അതിൻ്റെ സൗത്ത് പോളും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സോളിനോയിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് അതിനെ ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഫിഗർ നോക്കി അറിയാം ഒരു സോളിനോയിഡാണ് ആ സോളിനോയിഡ് കൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സോളിനോയിൽ കൂടെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് സോളിനോയിടിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോളിനോയിടിൻ്റെ ഉള്ളിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക ഈ സോളിനോയിടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എല്ലാം പാറലായിട്ടായിരിക്കും പാറലായിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് സോളിനോയിടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ സോളിനോയിടിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഏതൊരു പോയിന്റിലും എടുത്താലും അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സെയിം ആയിരിക്കും ഏതൊരു പോയിന്റിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സെയിം ആയിരിക്കും അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കും കേട്ടോ ദാറ്റ് ഈസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് inside a solenoid carrying current is the same at all points ella pointilum or solenoidilulla ella pointilum solenoid ullilulla ella pointilum avadhe magnetic field engane irikkum same irikkum അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഒരു സോളിനോയിടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാറൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അത് അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എല്ലാ പോയിൻസിലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ടെന്ന് ഇപ്പം മാഗ്നറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിന് പൊളാറ്റ് കാണും നോർത്ത് പോളും കാണും സൗത്ത് പോളും കാണും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മാഗ്നറ്
clockwise direction लाने नो नगिल that tend will light as the south pole. इस लाने नो लो current flow चेंज द clockwise direction लाने नो नगिल आ end south pole आय टाइटी. अब हम अच्छे end ऐ दा एरिकम north pole आय रिकम. Ini ada apa yang fikiran orang ada ada current soli ni orang ni urut lagi ke beri nanti le. Apa current soli ni urut lagi ke beri nanti. Apa orang current flow je ini direction ni ada ni clockwise direction ni orang le. Clockwise direction ni orang current flow je ini. Apa orang ah ini ada tarik itu south pole ada tarik itu. Ansa le current flow je ini tu clockwise direction ni orang ni orang ni. That ten will light as a south pole. Ah soli ni orang ni south pole ada. Adu pola ini current flow je ini tu anti clockwise direction lana nona ngegil. Nama lalai ke face ini beri kita umbar current flow je ini tu anti clockwise direction lana nona ngegil. A end ayat ayat ikut that is at the north pole. Pada second figure nona ngegil, apa ni ke current entry ini nanda, karena entry ini a end nona ngegil. Apa ni current flow out to bawah a end nanda. Pada flow out to bawah a end nanda, nama lalai beri ciri kita ngegil. Alai ke nona ngegil, nana ngegil orang manusia ngegil sahdi ke mana anti clockwise direction lana current flow je ini. Insya Allah nanti landi clockwise direction lana karen de flow je ina, abam a end end that ati north pole ati. Insya Allah, panggilnya ana soli nanti de pola ati nama kita insya Allah sahdi kena. Ada karen de flow je ina de clockwise direction lana nanti ngil that end will act as the south pole, then landi clockwise direction lana nanti ngil that end will act as the north pole. Pada nama lor representasi yang anda nengil, suppose current flow je nengil clockwise direction lah ni aja. Current flow je nengil clockwise direction lah. Apa nama lor baru niu current flow je nengil clockwise direction lah anda nengil. Ada ni dahana south pole lah. Apa nama kini nengil? Ini dah. Baru kya? South pole. Current flow je nengil clockwise direction lah anda nengil. Ada ni dah ikim south pole lah ikim. Adapun lah nengil current flow je nengil anti clockwise direction lah anda nengil. Ada ni dah ikim anti clockwise Direction lah, anu nana gel, an dah tight ini, dah tu light as the north pole, ni le, north pole. Ini le, itu anti clockwise direction, ni le, bawa bawa anti clockwise direction, ni apa itu? Ini ni le, apa? Ini ni represent le, apa? Ini di di lah ni di di kena, apa? Anti clockwise direction, ni kadu flow je, ni apa? North pole lah, ni, then clockwise direction lah, anu nana gel, ada ni dah ni. South Pole lah. Apa angin? Nampak solin orang dek pola itu manusia kan sahdi. Apa? Nampak kita baru ni solin orang dek orang current flow je. Ibu ayat itu magnetic field orang dah orang tu. Apa? Number of turns tu kuat orang tu. Nampak orang tu magnetic strength tu kuat. Nampak kita ni kelas ni pernah ni ada. Hmm? Pernah ni ada. Apa? Orang tu number of turns tu kuat. Number of turns tu kuat. Kita ni orang tu magnetic strength tu kuat orang tu. Apa? Apa? Orang tu atom strength tu pernah orang tu. Orang tu ni kelas ni pernah ni ada. Apa? Orang tu magnetic field tu berendu ni. Apa? Angin ni orang tu situasi ni. Adil lagi, kita nampol itu soft end goreng goreng introduce. Apa dan dah tati, dah tu lagi ada zat elektromagnet. Adoh, elektromagnet dia tati ini. Apa elektromagnet? Nampak kerana kita strong magnetic field lah, nih. Apa ini magnetic strength tu orang kuat mana je ini. Clear aja lah, pak. Orang current flow je ini, orang solin order ni lagi, nampol itu soft end goreng insert itu orang ni lah dan dah tati marum elektromagnet dia tati marum. Apa tu pola ini? Ini magnetic strength tu nampak kerana kita kuat nih, nampak insya Allah kan sah dikem. Ada orang kompas ni dulu, ada tujuh jenis orang yang guna dalam lain deflection. Nak kerana, nama kita manusia kan sahaja, kita itu itu cuma terang strength dah anu nolodu. Apa lagi, na soft end gor remove itu, nama kita as magnet ini ni deflection, no ko anu nolodu lapor, nama kita manusia kan sahaja, kita adin dia strength itu lola betias. Anu selalu apa? Itu soft end gor itu soli ni orang lekik insert itu orang ni lantaran ini strength increase. Clear aja lo. Apa nama kita ni kelas ni madu pola ni inna apa soli ni orang ni kurang cuma pernah pun dah na electricity kor tu ni mana magnetic field orang dah orang orang ni apa magnetic field ni strength, nama kita vary yang sah dikem, itu kuatan sah dikem. Apa magnetic field ni strength ni depend ni factor sendiri ke ana. Ah, nama kita ni kelas ni pernah ni intensity of electric ni ada satu factor ana. Then madu pola ni number of turns tu kuat ikan ni. Apa soli ni orang ni kerjut ni agak itu ni orang orang ni number of turns tu kuat ikan ni. Alah, itu intens, ada ni strength, le magnetic field ni strength tu kuat. Pini pohiru karya guna, nama lepas itu yang dahana soft end gor introduce ya, mula soft end gor introduce itu ni lalat eh magnetic strength tu kotan sah dik. Adu pola ni area of cross section of the soft end, ah soft end de area of cross section kote karya ni lalat mawat eh magnetic field nas strength tu nama ku kotan sah dik. Then apa orang karang karing soli ni orang India strength magnetic field ni strength nama ku kotan ni mana orang gel, ah entah kaya orang cegah sah dik, that is increase the intensity of electric current, ah increase the number of turns of the coil, then use a soft end gor, then increase the area of cross section of the soft end gor. But these are the factors that affect the strength of the karang karing soli ni orang. Then anggur ni gel nama orang bar magnetium soli ni orang edukan orang ni, adi ni orang compare ya. 
അപ്പം കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും ആ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ആണ് സോളിനോട് എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാർ മാഗ്നറ്റിന് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കും അല്ലേ സോളിനോട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ ബാർ മാഗ്നറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പൊളാറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ പക്ഷേ സോളിനോട് നമുക്ക് പൊളാറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ അനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയാൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പൊളാറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സോളിനോടിന് ഒരു കമ്പാരിസൺ നടക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ദ മാഗ്നറ്റിസം മീൻസ് പെർമനൻറ്റ് ബട്ട് ഇൻ സോളിനോഡ് ദ മാഗ്നറ്റിസം മീൻസ് ടെമ്പററി ദെൻ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് സോളിനോഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ മാഗ്നറ്റ് വെൻ കറൻറ്റ് പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ് ദെൻ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും സോളിനോഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ ബാർ മാഗ്നറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് കനോട്ട് ബി ചേഞ്ച്ഡ് സോളിനോഡിനുള്ളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ചഡ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ കറൻറ്റ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഓർ ചേഞ്ചഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ദെൻ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊളാറ്റി ഈസ് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് കനോട്ട് ബി ഈസിലി റിവേഴ്സ്ഡ് പക്ഷേ സോളിനോഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊളാറ്റി ക്യാൻ ബി റിവേഴ്സ്ഡ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറൻറ്റ് ത്രൂ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ബാർ മാഗ്നറ്റും സോളിനോഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതുപോലെ തന്നെ സോളിനോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിയുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പല അപ്ലയൻസസിലും മെക്കാനിക്കൽ അപ്ലയൻസസിലും ഉപയോഗിക്കണം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് നടക്കുന്ന പല അപ്ലയൻസസിലും ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാൻ മിക്സി വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മോട്ടേഴ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡിവൈസസിലും എന്താണ് എല്ലാ അപ്ലയൻസസിലും എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ആ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫാനിലും മിക്സിയിലും പോലെ വാഷിംഗ് മെഷീനിലും ഒക്കെ മോട്ടറുകളാണല്ലോ ഉള്ളത് ഉള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോട്ടർ കറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പം അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് വയറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഒരു യു ഷേപ്പ് മാഗ്നറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് വയറാണ് ഒരു സ്വിച്ചും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കറണ്ട് താഴേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ കറണ്ട് താഴെ വന്നിട്ട് ആ കണ്ടക്ടർ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എ ടു ബി ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ കണ്ടക്ടർ എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് ആ കണ്ടക്ടർ ഇരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഒരു കണ്ടക്ടറിയുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പം അതിനെന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നുണ്ട് അതായത് ആ എ ബിയിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നുണ്ട് അതൊരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ ആ മാഗ്നറ്റ് മറ്റൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ശരി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഒരു മാഗ്നറ്റ് മറ്റൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അത് തമ്മിലൊരു എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഫോഴ്സ് മൂലം ആ കണ്ടക്ടർ അവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതായത് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കണ്ടക്ടറിനൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു റൂൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലെമിങ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്
ക്ലിയർ അല്ല ആ ഫോഴ്സ് ആ ഫോഴ്സിന് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ റൂൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഹോൾഡ് ദ ഫോർ ഫിംഗർ മിഡിൽ ഫിംഗർ ആൻഡ് ദ തമ്പ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ദെൻ ദ ഫോർ ഫിംഗർ റെപ്രസെൻ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫോർ ഫിംഗർ റെപ്രസെൻ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദെൻ മിഡിൽ ഫിംഗർ റെപ്രസെൻ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി കറണ്ട് മിഡിൽ ഫിംഗർ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ തമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ് തമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ് ക്ലിയർ ആയില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് മൂന്ന് മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലെമിങ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അപ്പം ഈ റൂൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവിടെ നോക്ക് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എ ടു ബി ആണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എ ടു ബി ആണ് അപ്പോൾ ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഫോഴ്സ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഫിംഗർ ആണ് ആ ഫോർ ഫിംഗർ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോർ ഫിംഗർ ആണ് അപ്പം അത് താഴേക്കല്ലേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആകുമ്പോൾ താഴേക്കാണ് ദെൻ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ആ അങ്ങോട്ടാണല്ലേ എ ടു ബി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ പിടിക്കാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് താഴേക്കാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ കൈ പിടിക്കുന്നത് കേട്ടോ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ അങ്ങോട്ട് എ ടു ബി ആണ് ദെൻ അപ്പോൾ എന്താണ് തമ്പ് എങ്ങോട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് തമ്പി ഇങ്ങോട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ തമ്പ് തമ്പ് ഈ രീതിയിലാണ് മൂന്ന് മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻറ്റുകൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ തമ്പ് ഇങ്ങോട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം അവിടുത്തെ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് തമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സിനെ അല്ലേ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉള്ളിലേക്കായിരിക്കും അതായത് ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കായിരിക്കും അവിടുത്തെ ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലെയിമിങ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ പഠിച്ചായിരുന്നു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതായത് കറണ്ട് ഇപ്പം എ ടു ബി എന്നല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇവിടെ നോക്കുക ബി ടു എ ആയിരിക്കുക ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സെയിം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കുക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ കറണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കൈ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ തന്നെ അത് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ബി ടു എ കറണ്ട് ഫോ മിഡിൽ മിഡിൽ ഫിംഗർ അല്ല റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ കൈ എന്ന് പിടിക്കുക അപ്പം ഇങ്ങോട്ടാണ് ബി ടു എ ആണ് ദെൻ അപ്പം തമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഈ രീതിയിൽ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാകുമ്പം മുന്നോട്ടായിരിക്കും അല്ലേ ആ മാൻഡറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കായിരിക്കും അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത
അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ കറൻറ്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഫോഴ്സ് വെൻ പ്ലേസ്ഡ് വിത്തിൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു കറൻറ്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ അതിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് എ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ എ കറൻറ്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഫോഴ്സ് വെൻ പ്ലേസ്ഡ് വിത്തിൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പം ഈ ഫാനെ മിക്സി ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന മോട്ടറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് ദാറ്റ്സ് എ കറൻറ്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഫോഴ്സ് വെൻ പ്ലേസ്ഡ് വിത്തിൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടേഴ്സും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലമിങ്ങിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സോളിനോഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സോളിനോഡ് എന്താണ് സോളിനോഡ് കൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ സോളിനോഡിൻ്റെ പൊളാറ്റി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെമിങ്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഒരു കണ്ടക്ടറുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ആ മൂവ്മെൻറ്റിന് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെമിങ്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മോട്ടറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കിയിരിക്കുക ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതാണ് ഒരു കണ്ടക്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അതാണ് മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടേഴ്സുകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ